ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி செய்து காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு குலோப் ஜாமுன் வந்து நம்ம கடையில் நம்ம மா பாக்கெட் வாங்கி நம்ம போடாமல் வீட்டிலையே நம்ம எப்படி குலோப் ஜாமுன் மிக்சர் நம்ம ரெடி பண்ணுறது நம்மளே நான் இன்றைக்கி வந்து ஹோம்மேட் நம்மளே வீட்டிலே குலோப் ஜாமுன் மிக்சர் ரெடி பண்ணி நானே குலோப் ஜாமுன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு போட்டு காட்ட போகிறேன் எப்படிங்கிறத இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் இப்போ செய்து காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்னு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த முக்கா டம்ளார் பால் எடுத்திருக்கிறேன் அதே டம்ளாருக்கு ஒரு டம்ளார் பால் மாவு எடுத்திருக்கிறேன் மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கிறேன் இன்னொன்று அரை டம்ளார் மைதா மாவு எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து அரை டம்ளார் மைதா மாவு எடுத்திருக்கிறேன் அந்த மைதா மாவுலேயே கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் போல் பேக்கிங் பவுடரும் நான் அதிலே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து பிஸ்தா பருப்பு வந்து நான் பவுட்ரு பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இது வந்து நீங்கள் தேவைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் விட்டுடலாம் நான் இது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் அதை திரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அளவெடுக்கிற அதே டம்ளாரில் நீங்கள் மற்றது எல்லாமே அளவெடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த குலோப் ஜாமுன் வந்து இந்த ரேஷியோ மட்டும் இந்த அளவு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் முக்கா டம்ளார் பாலுக்கு ஒரு டம்ளார் மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு முக்கா டம்ளார் பாலுக்கு ஒரு டம்ளார் நான் மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கிறேன் அரை டம்ளார் மைதா மாவு அந்த மைதா மாவுலேயே நான் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் போல் நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுதான் ரேஷியோ இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் வந்து கொஞ்சம் உருகி வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த பாலை நம்ம இதில் சேர்த்துருவோம் பால் வந்து நான் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் அது இப்போ நம்ம பால் சேர்த்துருக்கோமா பால் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு சூடு வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பால் மாவையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பால் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பால் சுற்றிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல பால் மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இது பண்ணிக்கோங்க போட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருங்க பால் மாவு வந்து நல்லா அந்த கட்டி இல்லாத அளவுக்கு அந்த கரண்டியை வச்சே நல்லா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா இதாயிரும் இப்போ இது கூடவே நம்ம திரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த பிஸ்தா அதில் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் பிஸ்தா வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லைனா நீங்கள் விட்டுடலாம் நான் பிஸ்தா வந்து இது ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டுக்காக தான் நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் அப்படியே அதை கிண்டிக்கிட்டே இருக்க இருக்க உங்களுக்கு இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் சட்டியில் எதுவுமே ஒட்டாமல் இப்படி வரணும் அதான் அந்த பக்குவம் இந்த பக்குவம் வரணும் அப்போ தான் குலோப் ஜாமுன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு பாருங்கள் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நல்லா சட்டியில் எதுவுமே ஒட்டாது ஒட்டாமல் நல்லா அந்த பக்குவமாக வந்துடும் இப்போ இதை நல்லா நம்ம கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்தோம்ல அதை நம்ம அப்படியே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது ஆறிடுச்சு இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதா மாவே நம்ம இல்லை மைதா மாவு கூட பேக்கிங் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் போல் எடுத்து தான் வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கம்பல்சரி பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்க்கணும் அப்போ தான் அந்த நல்லா சாஃப்டாக நல்லா இதை நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து தண்ணி சேர்க்காதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்ததுன்னா சேர்க்கறதுக்கு பால் வேணால் தொளிச்சிக்கோங்க ஆனால் எனக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணாமலே நல்லா சேர்ந்துக்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நல்லா உருட்டி எடுத்துட்டோம் நம்ம இப்போ நமக்கு குலோப் ஜாமுன் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இனிமேல் என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம உருட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த பிசையும் போது மட்டும் அந்த கட்டி எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா அமுக்கி பிசைஞ்சிக்கோங்க அந்த கட்டி எதுவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் உருட்டிகிட்டு இருக்கேன் இப்படி நம்ம எல்லாமே நம்ம உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சக்கரப்பாவும் நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ சக்கரப்பாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு பேன் அடுப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் ஒன்றரை கப் நான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒன்றரை கப் போல் நான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்துக்
கூட கொஞ்சமாக நான் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் இது உங்களுக்கு தேவைனா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லைனா விட்டுடலாம் மிக்சி நல்லா கரையட்டும் இப்போ நமக்கு வந்து பாகு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நம்ம அந்த பால்ஸ் எல்லாம் நம்ம உருட்டி போடும்போது நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் நெய்யில் கூட நம்ம பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஆயில் இப்போ ஆயில் நல்லா காஞ்சிட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ நெய்லேயும் பொறிச்சு எடுக்கலாம் நான் ஆனால் ஆயிலில் தான் பொறிச்சு எடுக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம அதில் நெய் ஊற்றி பசைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் வெந்த பிறகு அப்படி இன்னொரு பக்கம் மெதுவாக பரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்படியே நல்லா எல்லா பக்கமும் பொரிகிற மாதிரி நல்லா பரட்டி விட்டு விட்டு நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா இப்படி ப்ரௌனிஷ் கலராக வரணும் வந்த உடனே இப்போ நம்ம எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ அதை எடுத்து அப்படியே நம்ம அந்த சக்கரை பாகில் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா நல்லா எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம வீட்லேயே நம்மளே மாவு ரெடி பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செய்து கொடுத்தோன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்ல நல்லா சூப்பராக வந்துருந்துச்சு நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம வீட்லேயே இப்படி ட்ரை பண்ணி பார் பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்மளே வீட்டில் செய்து கொடுத்தோங்கிற ஒரு திருப்தியும் நமக்கு இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ